moedermelk is echt wonderlijk. Wist je dat de samenstelling van moedermelk verandert naar gelang de leeftijd van je baby? Dat is omdat je baby's groei en ontwikkeling die verandering nodig heeft. Een van de cruciale elementen die veranderen zijn de eiwitten. Wist je dat dit het meest voorkomend bestanddeel in het lichaam is, na water? Dat maakt moedermelk met zijn unieke kwaliteit van eiwitten net zo speciaal. In het begin bevat moedermelk meer eiwitten, omdat je baby erg snel moet groeien. Later vermindert de hoeveelheid eiwitten in de moedermelk, omdat de groei van je baby vertraagt. Ongelooflijk, niet? Medische experts en onderzoekers beschouwen eiwitten dan ook als de belangrijkste voedingsstof. Niet enkel voor de groei van je baby, maar ook voor zijn gezondheid en ontwikkeling. Zo belangrijk zelfs dat de kwaliteit en de hoeveelheid eiwitten in de moedermelk die je baby in de eerste weken en maanden krijgt, een invloed kunnen hebben op zijn toekomstige gezondheid. Er is al heel wat onderzoek gedaan naar moedermelk. Bij Nestlé onderzoeken we dit al meer dan 50 jaar. Zo weten we dat eiwitten en vetten in moedermelk een sleutelrol spelen wanneer je baby opgroeit en zich ontwikkelt. Ze dragen bij tot de ontwikkeling van zijn lichaam, spieren en zelfs de hersenen van je baby. Ze verminderen ook aanzienlijk de kans dat je baby later allergieën krijgt. Onderzoekers zijn er bovendien van overtuigd dat eiwitten in moedermelk ook het risico op overgewicht op latere leeftijd beperken. Ten slotte zijn ze ook belangrijk voor de goede werking van je baby's immuunsysteem en spijsvertering. Kortom, eiwitten in moedermelk spelen een cruciale rol in de toekomstige gezondheid van je baby. Ze zijn dan ook het allerbeste voor je baby. Dit omdat de kwaliteit ervan zodanig hoog is dat de hoeveelheid zich perfect aanpast aan je baby's leeftijd en behoeften en in elke ontwikkelingsfase. Om meer te weten over hoe wonderlijk moedermelk is voor je baby's gezondheid en ontwikkeling, vraag ernaar bij je pediater. Nestlé, goed groeien voor het leven.